മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പൊ മലയാളിയുടെ രുചിഭേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പൊ നമ്മൾ നാടൻ ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ധാരാളമായിട്ട് ഫുഡി ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഇപ്പൊ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ധാരാളം നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക ഫുഡി ഗ്രൂപ്പ്സ് വഴി കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നല്ല ഭക്ഷണശാലകൾ നല്ല ഭക്ഷണം എവിടെ കിട്ടും എന്താണ് ആ നല്ല ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് നാടൻ വിഭവങ്ങളുടെ തെരച്ചിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാടൻ വിഭവം എവിടെ കിട്ടുമോ അവിടെ ഓടി എത്താൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ഭക്ഷണ പ്രേമികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു അവയർനെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും അറിയിക്കാനും പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഭക്ഷണ പ്രിയരായ ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ വരുന്നത് ഈ നാടൻ വിഭവങ്ങളാണ് അപ്പം നല്ല നാടൻ വിഭവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കടകളിലേക്ക് ആളുകളുടെ ഒരു പ്രവാഹം തന്നെയാണ് അപ്പം നല്ല ബിസിനസ് നടക്കും നല്ല രീതിയിൽ അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ വീട്ടിലെ ഊണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ബോർഡ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നെ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വാദോട് കൂടി ഒട്ടും തന്നെ മായം ചേർക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന കടകൾക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡാണ് അതിപ്പോൾ ആൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പുതിയ കടകൾ വരുമ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മെനു ആണ് അവരും അതിൽ ഉൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ നാടൻ വിഭവങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടതൊരു ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ നോൺ വെജിനെ വിട്ടൊരു കളിയൊന്നും നമുക്ക് എപ്പോഴും പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവത്തിനെ നമ്മളൊരു നോൺ വെജ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അതായത് പുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പുട്ട് പുട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡാണ് അതായത് രാവിലത്തെ എന്താ പറയുക പ്രാതലിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി നമ്മൾക്ക് അത്താഴത്തിനും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് പുട്ട് അപ്പോൾ പുട്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പഴവും പിന്നെന്താ പഞ്ചസാര പപ്പടം ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പയർ പുട്ട് പയർ പപ്പടം അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടും കടല ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല മീനിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോമ്പോ പിന്നെന്താ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം പിന്നെ വെറൈറ്റി ഓഫ് പുട്ടുകൾ പുട്ടിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും യോജിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മാജിക് അവനിലും പലതരം പുട്ടുകൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് പുട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താണ് പിന്നെന്താ ഇറച്ചി പുട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യാത്തൊരെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ മീൻ പുട്ട് മീനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ധാരാളം കാൽഷ്യം ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം മീനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ മീൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏത് തരം ദശക്കട്ടിയുള്ള മീൻ അയല പോലെയുള്ള മീനുകൾ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അയല അത് കാരണം ഞാൻ അയല എന്ന് പറഞ്ഞ് അയലയോ പുഴിയാളയോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതെങ്കിലും ദശക്കട്ടിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫേവറേറ്റ് ഫിഷ് ഏതാണോ അത് ആ മീൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മീൻ പുട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കുക അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അയല പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ദശക്കട്ടിയുള്ള മീൻ മൂന്ന് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇടത്തരം ഇനി മീൻ വേഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ പുട്ടിന് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ പുട്ടുപൊടി രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി മറ്റു ചേരുവകൾ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള രണ്ട് ഇടത്തരം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് ഒരു വലുത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറുത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒന്നര കപ്പ് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത്
അപ്പം ഇതൊന്ന് വേഗട്ടെ ഇതാണ് ഒരു കാര്യം ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ സമയം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയൊന്ന് നനച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നനച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ മാവ് എങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് നല്ല വറുത്ത പുട്ടിൻ്റെ അരിപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ആദ്യം എടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കട്ടയില്ലാണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക പൂ പോലത്തെ പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അതിലാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് പുട്ട് മാവിനും ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് മാവിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പ് മാവ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം പ്ലസ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കുക ഇത്ര മതിയാകും ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ ഇതിൽ നിന്നും മാവെടുത്ത് കൈകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കാം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന പൊടിയുണ്ടല്ലോ ഒരു കപ്പ് പൊടി ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി ഒരു ഒരു അടി അടിച്ചാലും മതി അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ നല്ല എന്താ പറയുക ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇച്ചിരി എങ്കിലും കട്ടേണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇച്ചിരി പൊടി ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ട് ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ആ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഈ പൊടിയും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പൊട്ടിൻ്റെ പൊടിയായിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് ചേട്ടത് അല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിയും കൂടി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈർപ്പം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അളവനുസരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് ഫ്ലവർ അതായത് പുട്ട് പൊടിക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി മതിയാകും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോരാ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ളൊരു പാതാവണം അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളം കൂടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും ഇതേ ടെക്നിക്കാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ആ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടും വെള്ളം കൂടിയതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് തന്നെ വരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നനയ്ക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഈർപ്പമില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോവും അതും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി റെഡിയാക്കി ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി എന്താണ് നമ്മളുടെ മീനും പാകത്തിന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മീനിനെ ഒരു പാ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ദശ അതിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓ ഇത്രയും പീസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മൂന്ന് വലിയ മീനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും മുള്ളും അതിൻ്റെ ദശയും പരസ്പരം മാറ്റിയെടുക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ദശ മാത്രമാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇത് തടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സൈഡിലിരിക്കും പുട്ടിൻ്റെ മാവ് റെഡിയാണ് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊരു ചുവട് കത്തിയുള്ളൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് കത്തിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന എല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് അപ്പം നാടൻ വിഭവം നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി
പച്ചമുളക് വെളുത്ത് ഞാൻ ഒരു വലിയ പച്ചമുളകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ലൊരു നാടൻ മണം വരും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് മൂത്ത് മൂക്കണ്ട ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കും ഇനി സവാളയ്ക്ക് പകുതി സവാളയും പകുതി ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി സ്വാദായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ കാണിക്കാത്തെ സവാള മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സവാള രണ്ട് മീഡിയം സവാളയായിരുന്നു വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതെങ്കിലും സവാള വലുതോ ചെറുതോ രണ്ടെണ്ണം ഏകദേശം ഒരു വലിയ ബോള് നിറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തു ഇപ്പം ചെറുതായി വാടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകെല്ലാം ഒന്ന് കളർ മാറാൻ തുടങ്ങുന്ന ഈ സ്റ്റേജിൽ സവാള അപ്പം ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഒരു വെളുത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറുത് അതായത് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എങ്കിലും ഉണ്ടാകണം ഇപ്പം സവാള രണ്ട് ഇടത്തരം സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്തു അപ്പം ഇതെല്ലാം വാടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സവാളയുടെ അളവ് ഇച്ചിരി കൂടി എന്നത് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എത്രയാണെങ്കിലും പക്ഷേ രണ്ട് വലിയ സവാളയായാലും മതി അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങണം ഇച്ചിരി കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കി പൊടികളുടെ പ്രയോഗം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ കൈ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് മീൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇച്ചിരി മുള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റി തുടങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ പീസസ് ചെറിയ മുള്ളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ വന്നാൽ നമ്മളത് രണ്ടാമത് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതിയാകും അത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് ഇച്ചിരി പൊടിഞ്ഞൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് ഒരു പാടുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പീസസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളകി വരും ഡേ മുള്ളെല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി മീനിൻ്റെ പീസസ് മീന് റെഡിയായി കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ പീസസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ദേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂത്ത് കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങുന്നു നല്ല മണം ആഹാ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു മണം മൂക്കുന്ന മണം ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാര്യം ഇനി മീൻ ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ മീനിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഓരോ കരി ചെറിയ കൂടി ഇനി തീ ഒരു അല്പം കുറച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക മുളക് പൊടി അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും മീനുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുതൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം നമ്മളിനി ഇതിൽ തേങ്ങ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എരിവാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്തായാലും തീ കുറച്ചിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു എരിവുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചേർക്കുന്ന മുളക് പൊടിയുടെ എരിവാണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടിനും രണ്ടര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണിനകത്ത് ബിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടു ടീസ്പൂൺ ടു ത്രീ ടീസ്പൂൺ അത് നമ്മളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണം അത് ചേർക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചേർക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായല്ലോ ഇനിയാണ് അപ്പോൾ അത് മൂത്തൊരു മണം വന്നു തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് മീനിൻ്റെ പീസസ് തീ വീണ്ടും കൂട്ടി കൊടുക്കാം നല്ല മോരിഞ്ഞ നല്ല മണം ഇനി ഇതിനകത്തിട്ട് തന്നെ മീൻ പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിഞ്ഞോളും കുറേയൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് അത് പൊടിയാത്ത പീസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തവി കൊണ്ട് കുത്തി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുള്ള എന്തെങ്കിലും വിസിബിളായിട്ട് മുകളിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോയ മുള്ള ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കും ചെറിയ ചെറിയ മുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം 
മാക്സിമം നമ്മൾ മീനിൻ്റെ പീസസിനെ പൊടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുക കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ലതായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ആ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതൊന്നും പോരാ മണം ശരിക്കും അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്താണ് മീൻ വേവിച്ചത് എങ്കിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇരുപ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ എന്നാലേ അതിന് ആ ഒരു പഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടിയൊക്കെ ചേർക്കുക പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ മീൻ ആയതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഇറച്ചിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇതിന് ഒരു നാച്ചുറൽ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊരിയട്ടെ ആ മസാലയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ അപ്പോൾ അതൊരു വീറ്റിയ ഒരു ഷോർട്ട് മാജിക് ബ്രേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മീനിങ്ങനെ ആ മസാലയുടെ കൂടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങാ ചെരുകിയത് തേങ്ങാ ചെരുകിയത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കും ഒരു തോരൻ പോലെ ആയില്ലേ മീനിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരൽപ്പം ഇങ്ങനെ ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം നല്ല പച്ച തേങ്ങ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പച്ച തേങ്ങയാണ് നല്ലത് ഉണക്ക തേങ്ങയെക്കാട്ടിലും ഒരു ഈർപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആവശ്യാനുസരണം ഇനി ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു പുളിയുടെ കാര്യം കൂടി കൊടുക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരല്പം നാരങ്ങാനീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് പുളിയാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക മീനിപ്പോൾ നമ്മൾ കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മീൻ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയൊരു സിട്രസ് ടേസ്റ്റ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് മല്ലിയലയുടെ സ്വാദ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കാം ഒരല്പം മല്ലിയലയും കൂടി ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ മോഡേൺ ആണ് കറിവേപ്പിലയാണ് അതിൻ്റെ തനതായ രുചി മല്ലിയല നിർബന്ധമില്ല ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഉണക്കി കളയണ്ട ഒരു ഈർപ്പം വെക്കണം ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം വെള്ളം ഇങ്ങനെ തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞ പാകമായിട്ട് കിട്ടും ഒരല്പം എന്താ പറയുക അതായത് ഒരു 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 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു മയം കിട്ടും കുറച്ചൊന്ന് ഒരു കുഴഞ്ഞ ഒരു പാകമായിട്ട് കിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലാവശ്യത്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കണം കൂടുതൽ പൊട്ടിൽ ഫില്ലിംഗ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിയുടെ അളവ് കൂട്ടുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ തേങ്ങയുടെ അളവും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കയറ്റുക ഇതിപ്പോൾ കൂടുതലും മീനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉള്ളി കയറ്റിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് തേങ്ങ കയറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം മീനിൻ്റെ സ്വാദ് തന്നെ ആയിരിക്കും മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് റെഡി ഇനി പുട്ടിൻ്റെ മാവും റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം മീൻ പുട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ലയർ ഫിഷ് ഫില്ലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മീനിൻ്റെ കൂട്ട് ഇത് സാധാരണ പുട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ മീൻ പുട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ മാവ് നടുക്ക് വീണ്ടും ഫില്ലിങ് നിറയ്ക്കും വീണ്ടും മാവ് നിറയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും മീനിൻ്റെ കൂട്ട് ായിട്ട് ഞാൻ മീനിൻ്റെ ലയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വെള്ളം ചൂടായി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും പുട്ട് കുറ്റിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇനിയും ധാരാളം
എൻ്റെ ഒരു മൂന്നര നാല് കുട്ടിക്കകത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു തുടങ്ങി ആവി വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ഒരൽപ്പം കുറച്ചിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ അടപ്പ് മാറ്റട്ടെ എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ഇനി അടുത്ത ബാക്കി ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ പുട്ട് പൊടി നനച്ചതുണ്ട് പിന്നെന്താ നമ്മളുടെ മീനിൻ്റെ കൂട്ടും റെഡി അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇനി പുട്ടുണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം നമ്മളുടെ മീൻ പുട്ട് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഇത് മൂന്ന് കുറ്റി പുട്ടിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മീൻ കുറച്ചുകൂടി മീനിൻ്റെ കൂട്ട് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഫുൾ കുറ്റിക്കുള്ളത് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരളവ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തത് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് പുട്ടിൻ്റെ പൊടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മീനിൻ്റെ കൂട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നാല് ഫുൾ കുറ്റി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇഷ്ടാവും പരീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച മീൻ പുട്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് പുട്ട് അപ്പോൾ മീനും നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു സ്ഥിരം വിഭവമാണ് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് മീൻ നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ പുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റീംഡാണ് സ്റ്റീംഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവിയിൽ വേവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എണ്ണയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് പിന്നെ ഇത് അരിപ്പുട്ടിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അരിക്ക് പോരാ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് ആകാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആകാം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഓട്സ് പുട്ടാകാം എല്ലാത്തിനും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണോ ആ രീതി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രം ആക്കേണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഡിന്നറിനും ആകാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ